ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக யோவன் எழுதிய நாற்சியில் இருந்த வாசகம் ஆண்டவரே அக்காலத்தில் வழிபாத்துக்காக திருவிராவுக்கு வந்தோருள் கிரேக்கர் சிலரும் இருந்தனர் இவர்கள் கலிலேயாவில் உள்ள பெத்சாய்தா ஊரை சேர்ந்த பிலிப்பன் வந்த ஐயா இயேசுவே காண விரும்புகிறோம் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் பிலிப்ப ஆந்திரியாவிடம் வந்த அது பற்றி சொன்னார் ஆந்திரியாவும் பிலிப்பும் இயேசுவிடம் சென்று அதை தெரிவித்தனர் இயேசு அவர்களை பார்த்த மானித மகன் மாச்சி பெற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது கோதுமை மணி மண்ணில் விருந்து மதியாவிட்டால் அது அப்படியே இருக்கும் அது மதிந்தால்தான் மிகுந்த விளைச்சலை அளிக்கும் என்ன உறுதியாக அங்களுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தமக்கென்று வாழ்வோர் தம் வாழ்வை இழந்து விதுவர் இவ்வுலகில் தம் வாழ்வை பொருட்டாக கருத்தாதோர் நிலை வாழ்வுக்கு தம்மை உரியவராக்குவர் எனக்கு தோன்ற செய்வோர் என்னை பின்பற்றட்டும் நான் இருக்கும் இடத்தில் என் தோன்றரும் இருப்பர் எனக்கு தோன்ற செய்வோருக்கு தந்தை மதிப்பளிக்கிறார் என்றார் மேலும் இயேசு இப்போது என் உள்ளம் கலக்க முற்றுள்ளது நான் என்ன சொல்வேன் தந்தையே இந்த நேரத்தில் இருந்து என்னை காப்பாற்றும் என்பேனா இல்லை இதற்காகத்தானே இந்நேரம் வரை வரந்திருக்கிறேன் தந்தையே உம் பெயரை மாற்றிப்படுத்தும் என்றார் அப்போது வானிலிருந்த ஒரு குரல் மாற்றிப்படுத்தினேன் மீண்டும் மாற்றிப்படுத்துவேன் என்று ஒழித்தது அங்கு கூட்டமாய் நின்று கொண்டிருந்த மக்கள் அதை கேட்ட அது இடி முழக்கம் என்றனர் வேறு சிலர் அது வானதூதர் ஒருவர் அவரோடு பேசிய பேச்சு என்றனர் இயேசு அவர்களை பார்த்த இக்குரல் என் பொருத்து அல்ல உங்கள் பொருத்தே ஒழித்தது இப்போதே இவ்வுலக தீர்ப்புகள் ஆகிறது இவ்வுலகின் தலைவன் வெளியே வெளியே துருத்தப்படுவான் நான் மண்ணிலிருந்த உயர்த்தப்படும் போத அனைவரையும் என்பால் ஈர்த்து கொள்வேன் என்றார் தாம் எவ்வாறு இருக்க போகிறார் என்பதை குறிப்பிட்டே இப்படி சொன்னார் கிறிஸ்து வருங்கும் நரச்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கேற்புதல் குட் மார்னிங் டு யூ மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இன் கிரைஸ் டுடே வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் த ஃபிஃப் சண்டே ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் வி ஆர் கம்மிங் க்ளோஸ் அண்ட் க்ளோஸ் டு பாம் சண்டே அண்ட் டு குட் ஃப்ரைடே and this is the time when we will reflect on the passion and death of Jesus and through lent we have been meditating on the way of the cross christvil anbulla sagodara sagodarigale indru naam tavakkalathin aindam nyayirai kondadigindrom aandavarin thirupaadugalin nay thirupaadugal kuruthu nayiru mattum pudu velliyai naam nerungikondirukindrom yesuvin paadugalayum மரணத்தையும் தியானிக்கும் காலம் வெகு விரைவில் வர உள்ளது மேலும் இத்தவக்காலம் முழுவதும் நாம் சிலுவை பாதையின் வழியாக இதைத்தான் தியானித்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன் டுடேஸ் காஸ்பல் ஜீசஸ் ஹிம்செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் அப்பான் 
the passion and death that he is going to face. He just entered into Jerusalem. And he says that the hour has come for the Son of Man to be glorified. Jesus compares himself to a grain of wheat that must fall to the ground and die. Only after falling to the ground and dying can that grain of wheat yield a rich harvest. This is a parable of Jesus concerning himself. In Raya Nache the Il, Yesu Tam Idir Kolapogum Padigalayum, Maranatim Patri Avaris in the Kindrar, Mani the Magan, Machi Paravendi and Neram, Bandavitade, Yesu Avarin Valkayum, Kodme Mani Manil Virinde, Madinde, Vilechale Taruvarium, Wopit the Pesigirar, Kodme Mani, Manil Virinde Madinda Tan. So Jesus, he is the grain of wheat that falls to the ground and he dies. And all of us, we are called to imitate Jesus. We too are called to be like that grain of wheat. We are called to willingly offer up our life for doing God's work. Yesway Pola Namum Muru Manadode, Kadawulin Panike, Namvalve, Kayalika Vendum, Yendra Yesu Arekira, Yenbade Idan Porul. Our a pin patrum nam overworkum in the Kodume Mani, Wome, Porundum. Now, there are two other things in today's Gospel that we should meditate upon. The first is, Jesus says, Now my soul is troubled. Uh, he says this in Yipuda Yen Ullam Kalaka Mutuladha. Yeah, now my soul is troubled. Mailu mm, okay. in the Irend Karta Kalipati in Ria Nachedil Nam Sindipum Mudalavade Ipode Yen Ullam Kalaka Mutuladha. So imagine the suffering of Jesus. He is 100% man. Fully he is a man. And he knows he is going to face all the suffering and he is going to die on the cross. He is going to die. Yeah? So he cries out to God to save him from this suffering. He wants to cry out to God, but instead he says, Father, glorify your name. Muru Manida Tanmayu Irkum Yesu, our Yedir Kola Pogum, Siluvai Padigalayum, Tunbangalayum Ninete, Unmayagave, Kalaka Mutri Irkira. Tanai in the Tunbatilin the Vidvikumare. Tanda idam kait ke virumbi girar. Yerunda podum, tanda in titta titke, tammai murubadu maga kayyelitte, kiel padinde, tanda ye umpayere maachi padtum endru kurkinrar. So Jesus, he is obedient to the will of the Father. Though he is troubled, he decides to be obedient to his Father in heaven. He puts his trust. In his father. This is a lesson for us. Ullatil Kalakamaga Yirundalum Vinagatil Irkum Tamuri Tandaike Murumayaga Yesu Kil Padigirar Tanda Iram Muruvadumaga Nambike Kolgirar Ididan Yesu Namaka Katpikum Bodane. So, my dear brothers and sisters, when we are troubled, we must put our trust in God. We must not let fear overcome us and stop us from obeying God. And this is what St. Paul in second reading tells us about Jesus. He says that Jesus submitted so humbly to his heavenly Father. 
and his prayer for God's name to be glorified was heard. Nam Achatal Kalakamutu Yirkum Neratil, Yerevanil Muru Nambike, Vaipo Maga, and the Acham, Bayam, Namai Vetrikol Lavidamal, Kadavulik Murumiaga, Kilpadia Vindum, Idetan, Purida Paul, Yendra Yerenda Vasakatil, Namak Valiur Tugirar, Yesu, Tamai Muruva Dumaga, Tandai the Mupuvite, Kilpadinde, Tandai Machiare Vendumendre, Mantraduade, so how was God's name glorified? By the resurrection of Jesus on the third day. And St. Paul also teaches us that all who obey Jesus will receive salvation from him. This is why we call Jesus our Savior. By his passion and death and resurrection, he has won salvation for us all. And in following him and obeying him, we too can be saved from sin and death and receive eternal life. Tanda in Pere, Yevar Machi Ade Murium, Yesu Mundram Nal, Weir Turumbode, Tanda in Pere, Machi Ade Yumene, Purida Paul Kurigira, Melum Aver, Yesu Kil Padium, Anevarum, Averida Mirunda, Meet Pai Petricola Muriumene. கோடிட்டுக்காட்டுகிறார். So remember I said there are two things we can meditate upon. Second thing is, Jesus says, When I am lifted up from the earth, I shall draw all men to myself. This is a very meaningful saying of Jesus. And at this very moment, it is happening here in this church. Did you know, dear brothers and sisters, that every time we come to church for Holy Mass, it is as though we are here at Mount Calvary. ஒவ்வொரு முறையும் நாம் திருப்பலிக்கு வரும்போது நாம் கல்வாரி மலைக்குத்தான் வந்துள்ளோம் and consecrates the bread and wine, he lifts up the body and blood of Christ. This lifting up of the body and the chalice with the blood of Jesus brings us back to the moment of Jesus' death on the cross. And at that moment, all of us are being drawn to him to receive the forgiveness of our sins and to receive the gift of salvation. திருப்பலியில் குருவானவர் அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் நன்றி பலியாக விண்ணக தந்தையை நோக்கி உயர்த்தும் போது இயேசுவின் உடலையும் அவரின் இரத்தத்தையுமே உயர்த்துகிறார் இயேசு சிலுவையில் மறித்ததை நாம் மீண்டும் உண்மையாகவே நம் கண்களுக்கு முன் கொண்டு வருகிறோம் அந்த நேரத்தில் நாம் அவர் பால் ஈர்க்கப்பட்டு நம்முடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பையையும் this is such an important moment, such a holy moment, such a powerful moment, such a grace-filled moment. This is what we are really coming to participate in. This is a very important moment, a very important moment, a very 
அருள் நிறைந்த நேரம் இந்த காரணங்களுக்காகத்தான் நாம் இந்த திருப்பலியில் பங்கு கொள்ள இங்கு வந்துள்ளோம் we are participating in the saving sacrifice of christ by offering thanksgiving and praises to god for the obedience and love of jesus who sacrifices himself for the forgiveness of our sins this is what holy mass really is it is not just a prayer service it is a holy sacrifice நம் பாவங்களின் மன்னிப்புக்காக தம்மையே தியாகம் செய்யும் இயேசுவின் கீழ்ப்படுதலுக்கும் அன்புக்கும் நாம் விண்ணக தந்தைக்கு ஆராதனையும் மாற்றியும் நன்றியும் செலுத்தி கிறிஸ்துவின் மீட்பில் பங்கு கொள்கிறோம் திருப்பலி என்பது இதுதான் இது வெறும் இறைவேண்டல் மட்டுமே செய்யும் ஒரு நிகழ்வு அல்ல இது ஒரு புனிதமான தியாக பலி and it is a holy sacrifice which culminates in a true and real communion with god as we receive the body of christ in holy communion do we see how sacred a moment this is let us give thanks to god for the sacrifice of jesus on the cross and for the sacrifice of the mass by which we continue to stand at mount calvary with mother mary and all the saints and angels of god in heaven in the tirupali oru punidamana thyaga pali mattumalla idu oru thuya pali christuvin udalai nam anaivarum onrithu ottrumayaga petrukollum bodu kadavulodu nam kondulla unmayana onrippu niraivu perugirathu idu evvalavu thuymayum punidamum nirindulladhu endbadai நாம் நினைத்து பார்த்துள்ளோமா கல்வாரி மலையில் அன்னை மறியால் நின்றதை போல ஒவ்வொரு திருப்பலியின் போதும் நம்மோடு இயேசுவும் அன்னை மரியாவும் விண்ணக தூதர்கள் மற்றும் புனிதர்களும் நம்மோடு இணைந்து நிற்கிறார்கள் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடாமல் இயேசு நமக்காக சிலுவையில் செய்த தியாகத்திற்காகவும் இந்த திருப்பலிக்காகவும் நன்றி கூறுவோம்